。你看今天医学院的四遍，自由辩论四次空场，思路极其清晰，毫无疑问的最佳辩手。是啊，无论场面多么混乱，只要这个四遍说起话来，思路一下子就清晰了。没错，这么严谨的战场推进战术，很久没见了。战场推进战术。是武汉大学的战场推进战术吗？对，由一位辩手负责发起话题，两位辩手负责缠斗，最后一位负责总结，形成一个个完整的战场。虽然有点过时啊，但看今天医学院的表现来说，还算是蛮实用的。玉小溪。姐，这位是啊，她、呃、是我妹妹，也在我们学校读书。你好，我是艺术学院大三古典音乐系的学生，我叫刘栋。会乐器吗？钢琴、小提琴、大提琴十级。参加过大型演出吗？游学的时候参加过维也纳的新年音乐会。那个小陈，你安排吃饭吧，我们去吃饭吧。啊，吃过了。毕业之后准备去哪个乐团？收到了国家交响乐团的邀请，没凑合。但小溪可没本事自个儿唱。哎，那个刘东学长，我们先走了，他说的话你别当真啊。你跟踪我，碰巧。你昨晚知道了我们要看比赛的消息，特地在这儿堵我的是吧？差强人意。不过配你也差不多了。喜欢他呀？没有。不过怎么知道是不是喜欢一个人呀？亲个嘴就知道了。亲个嘴？你亲过啊？谈恋爱哪有不亲嘴的？你谈过恋爱？大学里两次吧。两次？我要告诉老妈。我还有点事儿啊！你还未成年啊，法律都不干涉，你紧张什么？哎，都是谁啊？校学生会主席、篮球队队长，都是校草哎。那为什么分手啊？没感觉了。感觉这事儿到底怎么确定啊？你要真想确定呢，你就先亲个嘴看看。亲嘴啊，这可是初吻哎！初吻，这种东西过了初中就属于滞后品了。初中，易小晨，你是不能少女吧？你不会还没谈过恋爱吧？我才大一啊！啊，也是，读了那么多年才大一，懒得和你说。王璐一，温馨雨，哎，钱包找着了吗？没呢。孙晴，到。李慧君，到。他人呢？打工啊，没日没夜的打工，整天就喝粥吃馒头的，我都怕他撑不到把钱凑足的那天。易小溪，到。哟，现在都学会迟到早退了。不过没有，你是个多管闲事的人。同意吗？你同意吗？清北学长宇宙最强，你同意吗？同意。孙晴年纪最萌，你同意吗？同意。射手座和天蝎座苏培指数百分之百，你同意吗？个屁！喂
。哎，妈妈，怎么了？没事儿，就是想你了。你吓死我了！妈妈不是跟你说过吗？没事儿不要打电话，浪费电话费。这大城市什么都贵，你省点钱还能多吃晚饭呢。嗯，那个，妈妈，我们学校最近有个交流的课程。就是能比其他人多学点知识，还有这么好的事儿呢？那那你赶紧报名啊！报名了，已经算是录取了。就是，所以说当初逼你学文科就是对的，你还死倔着不肯。现在知道了吧？学文科机会多，回来还好找工作。到时候啊，你哥结婚，你还能帮着他点儿。嗯。哎，好了好了，快到一分钟了，挂了啊。妈妈再见。小安呐，你说的那个事儿，不行。哎，你平时啊，对待工作认真负责，我是知道的。但是我们公司啊，每个月的资金支出是有规划的。如果给你开了这个先河。每个人有点小事儿都跑我这儿来预支来，你说我给还是不给？如果都给他们，公司的流动资金怎么办？这个你能理解吧？要不这样吧，我再给你多加一节课，这样呢，虽然累一些，但钱也相对多了，你说对吧？嗯，谢谢。来喝茶。去的，知道什么是罗大吧？到时候钱是小，谁知道他们拿照片邀请你去做什么事儿啊？一辈子都毁了。而且，你别看他利率低，等你在规定时间内凑够钱，他们根本就不让你还利，我利吓死你！我们凑了点钱，先借给你，等你打工赚钱了再慢慢还。谢谢你们。其实我已经想到办法了。啊？我另外找了两份兼职的工作，可以利用下午和晚上的时间。我没有想去借校园贷，你们放心吧疯了吧？打四份工，托福又多加了一节课
，每天早上四点还得起床去帮早餐餐的忙。他以为自己钢铁侠，就没点别的招了？有啊，就只剩借高利贷了。你们的智商啊都不行，让我来想个万无一失的招。你对小恩好像很上心啊。他在托福课帮了我不少忙。帮你开小灶了？帮我点名了。我还有事儿，先走了。芒果交给你了。哎，你去干嘛呀？我去训练。坚持住！哇塞，白玉吹头得很灵性嘛。回血再来。烦不烦啊？用不着你俩指挥。学长这波操作，简直造化终身秀啊！ Double kill. Victory. 哎，白玉有进步。靠，我一直都是全场最佳，好吧？我是说，竟然懂得撤退。对啊，今天要是没你这个身撤退，咱们铁定赢不了。讲真的，教练到底给你特训什么了？如果你也想知道，我就告诉你。有用处吗？毫无用处。徐正辉有事儿，我先走了。那么神秘，不会是商学院的学生会吧？不知道。游戏进步跟教练的特训有什么关系啊？你这属于玄学。不是一样的。如果他还是只考虑自己的话，眼里不会有我们这些队友的。哟，约会呢？会呢。别瞎说、啊。哎，队长，学生会的事儿那么快就忙完了？白宇，听说你最近特训特别辛苦，得好好补补。来，先吃我这碗。嗯，你胃不好，不能饿。吃我的吧。哎，放下放下，想要治好胃病，重在一个“养”字。我知道你没什么胃口，辣椒是能增进食欲，但有刺激性，吃多了胃黏膜会有炎症。吃面最痒了，再忍一段时间吧。好吧，不吃不吃。他被祥林嫂附身了吧？我看他是个替身。这么早，老板让我先回来了。你生病了，你快别看书了，赶紧上去休息吧。你这都透支了，你拼命啊，至于的吗？没那么娇气，休息一晚上就好了。去给你接点热水我送你吧。哎，等等，队长，我训练上还有些问题要跟你请教。啊？那华夏，咱俩一起走吧，正好跟你聊些特训的事儿。啊，行，那好。拜拜。走了，拜拜。拜拜，拜拜。说吧，什么问题？你是不是喜欢婷姐？别装了，咱俩有什么不能说的？你的判断依据呢？你这半学期以来跟我们所有人说的话，加起来都不及今天晚上跟婷姐一个人说的多。
平时在我们面前一副冰山男神的样子，到了婷姐这儿，简直就是一婶妈呀！嗯，你承认了？有理有据，没必要否认。够爷们儿，什么时候开始的？大一。大一，你不是去美国交流了一年吗？老板。啊，脏了！我大一进辩论队的时候就喜欢他，还一起赢过比赛。想告白的时候，学校通知去交流一年，就藏着没说。谁知道回来后，辩论队成了那个样子。那你这段时间就没喜欢过其他人？本来想一回来就告白的，但现在看到辩论队连人都凑不齐，就觉得是当时自己走的原因。害得他那么辛苦，何必内疚？等今年夺冠了再告诉他吧。还等什么呀？赶紧去和婷姐摊牌啊！现在。我听着都想答应你了，更何况是婷姐。可是我没把握。我跟你说啊，我没想到我白宇竟然会说这种话。如果用车子来比喻男人的话，你就是航空母舰级别的。这事儿你要跟婷姐说了，跑不了。别说我了，啊，你呢？什么时候跟小西告白啊？你啤你啤酒喝中毒了吧？你呀、啊，比我明显多了。那是为了咱们辩论队，就防止他给咱们队拖后腿。你再不赶紧歇啊，小七就是那流动的了。他眼光怎么没那么差？和队长在一块呢，非拖着我特训，没完没了的。伟才相信你会那么用功的，正事办完了吗？啊，你说钱包的事儿啊？哎，我太忙了，还没招呢。孙晴跟我商量一个办法，我觉得还不错，要不听听？你说。我们可以发起捐款，如果“捐款”这个字太敏感，我们可以在论坛上改成众筹。办法是还行，但是我觉得小恩是不会答应的。为什么？你想。他要是肯接受我们的帮助，早就接受了，又何苦去打四份工呢？那怎么办呀？只能赌一把了。哎，既然不接受任何帮助，那么就伪造一个一模一样的钱包。下面请。哎，就这个。学生证，在去教导处补一张就好了。钱包帮你做完了，我要回去补觉了。哎，你出的主意你必须留下。做都帮你做完了，你自己送上去那么难吗？留下。哎，你们怎么在这儿呀？我们刚从派出所回来，你钱包找着了。哎，是啊，是啊。谢谢你们。嗯，小安，这钱你先拿着，等以后有钱了还给我们就是了。不用了，我算过了，一周的时间我能凑足这点钱吧。而且这钱都是问家里拿的吧，谁家的钱都不是疯狂来的。你们就这样要来给我，也不好。不过还是谢谢了。等我赚够了钱，付了学费，有剩余的请你们唱歌。那我先走了。
早安，你怎么了？早安。提提严重透支，而且球快达到临界值了，这两天你就在这儿静养，等指标恢复正常了才能出院。好，谢谢医生。你听医生的话，休息两天，多吓死我们了。可是，我一会儿还要去快餐店上班呢。你现在就算真能打四份工。来不到去交流的那天了。你别听白雨霞说，我回学校帮你把洗漱用品拿来，我们再想办法。嗯。到底会不会说话？小恩都这样了，你还自己？不这么说，难道我还顺着他说吗？你没听见医生都说什么了呀？没想到钱包的事那么快就被识破了，你赶紧想想其他办法吧。哎呀，我求你放我回去睡觉吧。讲了没？回去复盘。我们以上次比赛的自由论证为例，按照正常推进做一次复盘。华夏，好。如果一个人生活非常积极向上，每天锻炼，学习成绩优异，爱好众多，围棋六段，风行十级，还会跆拳道，并且拥有一个令人羡慕的家庭，请问这样的生活是平庸的吗？我认为这样的生活一定是有梦想的。不一定啊，告诉您，这就是我方二辩的真实写照。很不幸，他是个完全没有梦想的人。暂停。婷姐开启战场，小西就这个战场进入缠斗。你们考虑过我的感受吗？考虑过呀，惊不惊喜？意不意外？继续。对方二辩只是没意识到自己的梦想吧？正是这些潜在的梦想引导您完成了这门优秀的学习和生活。自己意识不到的梦想也叫梦想吗？意识不到的梦想不叫梦想吗？意识不到的事情怎么作为前进的原动力呢？意识不到的目标又如何帮您确定方向呢？把线放下。按照战场的推进来看，我没能把白宇的生活与梦想这个战场收尾，是我的问题。我就说嘛，问题不都在？不过好在比赛赢了，婷姐没事啊。但是婷姐的这个错误是建立在你先犯错误的基础之上。对，所以纵观整场比赛，白宇还是那个最坑的。帮老师来微信了。这次的作业练习，我同意，我反对。白宇带大家训练。哎，只有教练才是明白人呐。今天的风比昨天的大。我反对，因为昨天晚上的风比今天的大。嗯，芒果是只公猫。我反对，因为芒果是只小公猫，你漏说了个小字。我反对的是你表达不严谨，你接得上我这句话。我反对。你反对你接得上我这句话，就是你接不上我这句话。既然你接不上我这句话，那你就认输吧。我反对，因为我未必接得上你这句话，有可能接得上，有可能接不上。我反对的是你笃定的态度。教练的训练方式好像挺受欢迎的，我同意。他们两个人本来就很喜欢互怼。嗯，用这种方式练习听话接话，作为场上的配合基础，挺有意思的。那我们的教练就是请对喽。嗯，谢谢老板。谢谢，来。是不是吃腻了？学校后门新开了一间鲁菜馆，巴斯地瓜特别地道，下次一块去。吃习惯了一家就不想再换了，人也是。我说的是辩论社的队友，大家既然有缘聚在一起，就不想再分开了。那除了队友，对你来说，我。
我有没有那么一点特别呢？婷姐，婷姐，嗯，好啊，我们到时候去尝尝。先吃面吧。嗯。我反对，文物就只有在它的发源地才是鲜活的，学校应该取消夏季小学期制度。我反对，因为，呃，因为。我要去给小文送粥了，先这样吧，大平。我反对，对方没有，你这有点投机取巧了啊。那，你陪我去给小文送粥，我就陪你接着来，怎么样？今天可不行，我妈在托福班安排了眼线，我得去露个脸，顺便再帮小文请个假。行吧。哎，要不有空的时候你去问问你妹吧。问我妹什么呀？她是学生会主席，对学校的政策肯定也了解，看看有什么补助能够帮到小文的。哎，我就这么一提议啊，去不去你定。他才不会管我的事。喂，小西。小恩不见了。什么？人不见了？他应该是医生不注意溜了，去你那儿了吧？我签到的时候没看到他呀，那我再找找吧。行你的问题说到底就是要克服心理恐惧，这些书你多看看，或许对你有帮助。婷姐，这些书按照字母排序，我初中的时候就都已经看完了。那你第一次发现自己有演讲恐惧症什么时候？我忘了。没关系，孙晴说了，方不在偏，有用就行，补补身子。给你练练胆子，婷姐，你没事别跟孙晴混，你都被他带偏了。再溜就不用回来了。嗯。你还差多少钱？八千。这钱干嘛非得自己挣啊？我自己可以的。真的不需要你们帮助。行，知道了。这周把运动会方阵阵容定下来。报名已经开始了，新生都积极报名了。不够，先组织个体检，矮中取长，务必做到选出的人员身高腿长都一样。要走出阅兵的感觉，先在气势上取胜。好，明白。督促各体育社加紧训练，只取卫冕。亚军的话，就撤掉去年锦旗。好，快去落实吧。哎，小陈，亮个吗？没事就不能请你吃饭啦。到底能不能帮我？虽然学校有相关补贴，但是每个学院的政策多少都是有差异的。而且听下来，你是有高风亮节，是不会去你这个申请。毕竟学校里凑不齐学费，申请贷款的人也不少。你就去打听下，行不行？我们去选。没空。小陈，你怎么不能学学你室友，少给人添麻烦？你要是不帮我，我就把你早恋的事告诉老妈。哦，反正老妈也不指望你能嫁出去，这事儿本来就得靠我。我不管，反正你得帮我。行啊，那你陪我采访去。不去。随便你。你还能不能有点人性？大姐，帮人这种事儿呢？
帮是情分，不帮是本分。再说了，我什么时候成了做好事不求回报的人了？好吧，我去，成交。对了，我大学心理学学位的论文，我觉得你能用得上，发你了，自己看吧。你还学了心理学？大学生活那么空，不找点事儿做会无聊死吧？这心理学还有这种题目？你怎么那么八卦呀？我就是觉得他这人懂得挺多的，但是有点自以为是。哎，给你看样东西，这是小陈发给我的。他说能弄明白到底喜不喜欢一个人。没问题，每一条的无缝衔接我对清北学长的感觉。你那果然是个全才。那么准啊！快比赛了，我们三姐就回来了。谢啦。我刚刚给你发微信，想约你晚上一块出来吃饭，你都没回我。我没看到。<笑>没关系。干嘛那么着急啊？我就是想安慰安慰你。我和易小溪都不在，你们凭什么决定好了？为什么吃饭不叫我啊？女孩子就是小心思多，一顿饭而已，可能就是忘了。想吃什么？来，我请你。海宇，绝对喜欢易小溪。我会喜欢易小溪？嗯。我又不瞎，又不傻，又不智障，又不脑残，也没有审美障碍。我就算喜欢孙晴这傻白甜，我都不会喜欢易小溪。那他跟刘东约个会，你那么激动干嘛呀？那是我们下一场的对手，我担心他泄露重要情报。我对小溪的人品有信心，可我不相信他的智商。像刘栋这种黄鼠狼，手段那么多，易小溪这种段位，一不小心就缴械投降了。嗯，那你那么激动干嘛呀？哼。以我这种身经百战的情圣来看呢，你喜欢易小溪这件事呢，没跑了。懂个屁！全智贤知道你姓谁名谁了吗？快知道了。来，测试一下。骗智障东西，不玩。哎呦，你是不敢玩，不敢玩。行，为了证明清白，我就拉低身价玩一次，也好让你们两个居心不良的死心。谢老板，谢老板。哎，行了行了，别啰嗦了，赶紧给可曼带回去，压路快和电脑融为一体。这包又不拿。走走走。明天上午的专业课，帮我请个假。啊，还有我打工的地方。啊，行，我知道了，你安心躺着吧啊，我都给你处理好，拜拜。不好意思，接着点。啊，要一个糖醋里脊。还要一个椒盐排条。嗯。普利泽新闻奖获奖照片
。照片的作者因为没有及时去救助这个女孩而备受谴责。请问人们为什么要谴责他？因为道德，因为爱。请问这和我们的辩题有何关系？嗯，见义不为是不是一种恶呢？可是那个记者拍下照片之后，立即赶走了秃鹫。第一时间拍照是他的职业道德要求，之后赶走秃鹫是他的社会道德要求。我不认为这是见义不为啊。可是当人们误以为这是见义不为的时候，去批判他，是不是因为这就是一种恶呢？是不是见义不为你都分不清楚，又如何分得清楚他到底恶不恶呢？哎，婷，你为什么突然选了个实例啊？直接问见义不为不就好了？因为我觉得有这个实力，你比较好发挥啊。拜托，这个实力本来争议就很大，好吧？怪我是你自己接不上吧？那我问一下你们俩，当时为什么要小心翼翼啊？因为怕给队友挖坑是吧？我告诉你啊，坑是对的，要敢于给队友挖坑，要勇于给队友挖坑。要乐于和善于给队友挖坑，因为坑虽然是论证路上的绊脚石，但是它是思辨路上的推进剂呢。谁坑谁是针对的，敢于给队友挖坑，才是对队友的信任。都明白了吗？再想想，来，我们继续。想什么呢？在想教练说的话。辩论场上，给队友挖坑，确实比给对手挖坑更出彩。上场比赛，要不是白宇最后挖的那一个大坑，你的临场填空也不会这么出彩。那个是没办法被逼的。如果是有意识的挖坑，那么他们之间的彼此了解和默契要足够深才可以。至少像我们一样。默契训练有帮助吗？有，比如呢？比如我的羽毛球水平提高，比如易小溪玩猜词游戏的技巧提高。不是，我是问你跟易小溪的配合训练。毕竟你们两个人作为二三辩是自由辩论主力啊。两个字，呵呵。毫无起色。我觉得帮教练的这套鸡汤训练法有问题。鸡汤训练法，要勇于给你的队友挖坑，要相信你的队友，还不如相信我自己。好啊，我也不用你相信。就算我们没有默契啊，不还照样赢？我同意。怎么了？啊，那个我把边缘社的哥们叫上了，一块儿给小恩出出主意。不会又是弄个假钱包之类的吧？放心啦，走吧。因为没有梦想的指引，一味的追求工作的稳定，更容易安于现状。我反对，就算有梦想的指引，没有经济的支持，也只能是空想了。恋爱应该找个靠谱的人才对。我反对，因为靠谱的人都不浪漫，文化的传承主要是靠年轻人。我反对，因为家有一老，如有一宝。没有过去，何谈将来？所以你更喜欢浪漫的人了，算是吧。那如果又浪漫又靠谱呢？那就是我呗。婷姐，我们来了，谢谢你把教室让给我们。你们的事更不重要。你是有的事情想到办法了吗？头疼着呢。队长有何高见？如果是你的话，我会建议你搞传销。毕竟人在自己所长的地方，总能事半功倍吧。走了。哎，小恩真的是太厉害了。
我打一份工都已经快受不了了，他一天居然能打四份工。他今天把我们俩的嗓子都给累坏了。哎，不过今天还是挺有收获的。我挣了一百，你们呢？哎呦，我就厉害了，我二百五。这么厉害耶、哎 yeah ！你呢？谁给门？二百。你们挣的都比我多。来来来来，靠了二百。哎呦我去！这事儿好办，买一吨水银，用镊子飞快的夹水银原子合成的一个质子。水银的原子序为八十，当失去一个质子，原子序会变成七十九斤。只要苦加练习，月入十万不是问题。打黄泉疫苗一个疗程四百万，而且两年内不用再打。这样，找五个人，早中晚各被狗咬一次，一天三次，连续三天，就算每只狗的主人只赔五百元，那也够了。他不是在兼职吗？让他再找两个，一个张广告，一个私广告，都负责一个街区。然后每个小时换一批客户。你叫我们来就是来听教程。对了，你们有没有听过有个职业叫差评师？那是违法的。你想的办法最好，不要在这里面找到。是。哎，你干嘛呢？看直播啊。给他刷了五个火箭了，也没见他撕我。现在钱都这么好赚吗？哎，清北学长说要发挥优势，小恩的优势是学霸呀。女神学霸现场做题，专治各种疑难杂症啊。对呀、啊，家教不是人人都能请得起，但是可以花五块钱听一个难题讲解，大家都会觉得很便宜。顾客的心理就是赚钱的根本。可到时候来一堆捣蛋的，专问一些冷门的知识怎么办？有滑线啊，没问题。有问题，我不同意。这不和兼职一样吗？就别为我操心了，不想麻烦你们。你要是再不接受，就真的是麻烦我们了。我们任何人都做不到不麻烦别人。事实上，交朋友就是彼此麻烦的过程。他在比赛的时候失误了，我要替他圆场，这是不是麻烦我？他专业课听不懂，每次都跑来问你，这算不算麻烦你？我要你帮我签到，这算是麻烦你吧？你和我计较过吗？所以我们也请你来麻烦我们。而且小恩，如果这次你去不了各大交流，或者再遇到什么的，我们都会觉得有责任。如果你当我们是朋友，就来麻烦我们吧。嗯想到你这种反社会人士，还能说出这么正能量的话，被你麻烦久了，总得自我催眠一下。嘴硬。好了，时间也不早了，快回去休息吧。行，你也早点回去休息。嗯。